ഹലോ അടുത്തത് ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആൻഡ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് ആണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതിൽ മെയിനായിട്ട് ഒരു ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ഓപ്പറേഷൻസ് അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോൺകാറ്റിനേഷൻ സ്ട്രിങ് ആണെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ കോമ്പ് ഇതേപോലെ കോൺകാറ്റിനേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഈ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ചില സ്പെസിഫിക് ഓപ്പറേഷൻസ് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് തന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ അല്ല വരുന്നത് ത്രൂ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ത്രൂ ബൈ യൂസിങ് ലോജിക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിലേക്കുള്ള ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യണം നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻഡിജേഴ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എ പ്ലസ് ബി എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി രണ്ട് സ്ട്രിങ്സ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കമ്പയർ ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ ഈക്വൽ ടു ആണോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണോ എന്നുള്ള കമ്പയറിൻ ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്താൽ മതി ഒറ്റ കുഞ്ഞ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് ആ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് തമ്മിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റർ ആയാലും ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ ആയാലും അരിത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റർ ആയാലും ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഡിക്രിമെൻറ്റ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരൊറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ കീവേഡ് ലൈൻ ഓഫ് കോഡിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു സിമ്പിൾ ഡാറ്റ മാത്രമല്ല ഇറ്റ് ഈസ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ അല്ലേ പല ഡാറ്റകൾ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് വയ്ക്കുന്നതിനാണ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലേക്ക് എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്പറേഷൻസിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെത്തേഡ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മളെപ്പോഴും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ പരയിലേക്ക് ഒരു പുതിയ ഒരു ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ അരയെന്ന് പറഞ്ഞ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് പുതിയൊരു വാല്യൂ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾക്ക് അരയുടെ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഏതാന്ന് അറിയണം ദെൻ അരയിൽ ഇപ്പോൾ കറൻറ്റ്ലി എത്ര എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയണം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മാക്സിമം സൈസ് അറിയണം എന്നിട്ട് എത്ര എലമെൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും നമ്മൾ ആ ഐ വാല്യൂ വെച്ച് പ്ലസ് ചെയ്ത് പോയി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എത്ര സൈസാണ് ആ ഒരു മാക്സിമം സൈസിലേക്ക് എത്താത്ത രീതിയിൽ ആ സൈസ് തുറക്കാത്ത രീതിയിൽ സൈസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഓപ്പറേഷൻ അറിയിലേക്ക് ഇൻസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ലൈനിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കാൻ വന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിൽ എന്തൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ഓരോ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ അരയാണെങ്കിലും സ്ട്രിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതാണെങ്കിലും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർട്ടിങ് പിന്നീട് സെക്കൻഡ് മോഡിൽ തൊട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ലിസ്റ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പുതിയ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഉള്ളതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഒരെണ്ണം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനൊക്കെ ഓരോ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്റ്റാക്ക് സ്റ്റാക്കിലേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂവിനെ പുഷ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാല്യൂവിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് പുഷ് എന്ന് പറയുക അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാക്കിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് പോപ്പ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ ഓരോന്ന് ട്രീ വരുന്നുണ്ട് ബൈനറി ട്രീ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോരോ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഓരോ ഓപ്പറേഷൻസ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ഓരോന്നിനും ഓരോ മെത്തേഡാണ് ഓക്കെ ലീനി ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഒരു പുതിയൊരു വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമുക്ക് സ്റ്റാക്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ നമുക്ക് ബൈനറി ട്രീയിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓരോന്നിനും ഓരോരോ സെപ്പറേറ്റ് ലോജിക്കാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോന്ന് എന്താണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ പറയാം
ആക്സസ് ചെയ്യുക ആക്സസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും റീഡ് ചെയ്യാനോ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിലെ ഓരോ നോഡിനെയും ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിന് എക്സാക്ട്ലി വൺസ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ട്രാവേഴ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദിസ് ആക്സസിങ് ആൻഡ് പ്രൊസസ്സിങ് ഈസ് സംടൈംസ് കോൾഡ് വിസിറ്റിംഗ് ദ നോഡ് അല്ലെങ്കിൽ വിസിറ്റിംഗ് ദ റെക്കോർഡ് എന്ന് നമ്മളിതിനെ വിളിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ട്രാവേഴ്സിങ് ട്രാവേഴ്സിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വിസിറ്റിംഗ് ഈച്ച് നോഡ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിൽ നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓരോ ഐറ്റവുമാണ് കേട്ടോ ഒരു ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പല ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ കുറേ ഡാറ്റാസ് ഒന്നിച്ചാണ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ രൂപപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ ഐറ്റത്തിനെയാണ് വിളിക്കുന്നത് നോഡ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് എന്ന് ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ ട്രാവേഴ്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ റെക്കോർഡും എക്സാക്ട്ലി വൺസ് നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് പോരുന്നു നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് സെർച്ചിങ് സെർച്ചിങ്ങിൽ എന്താ വരുന്നത് എൻ ദിസ് ഓപ്പറേഷൻ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഡിസേർഡ് നോട്ട് വിത്ത് ഗിവൺ കീ വാല്യൂ ഓർ ഫൈൻഡിങ് ദ ലൊക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഓൾ സച്ച് നോട്ട്സ് വിച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈ വൺ ഓർ മോർ കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നുകിൽ ഒരു കീ വാല്യൂ അവർ തരും കീ വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റെക്കോർഡിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പോൾ എന്തിനാ ഈ കീ വാല്യൂ എന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ട ആവശ്യം റെക്കോർഡിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ട ആവശ്യം എന്താ എന്താ പല ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിനും ഇപ്പോൾ ഓരോ മാതിരിയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ അരേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അരേ കോണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അരേ കോ അരേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതായതുകൊണ്ട് അറിയുന്നതായതുകൊണ്ട് അരേ വെച്ചിട്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് അരേ കോണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരേ ഒരു അരയുടെ മൂന്നാമത്തെ എലമെൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് അരേ ഓഫ് സീറോയിലുണ്ടാവും അല്ലേ അതിൽ നിന്നൊരു പോയിൻ്റർ അരേ ഓഫ് വണ്ണിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അരേ ഓഫ് വണ്ണിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതെവിടെയാണുള്ളത് തൊട്ടടുത്ത മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ അതെങ്ങനെ ഏത് ഡാറ്റയാണ് അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തത് വെച്ചാൽ അത്രയും ബൈറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് അരേ ഓഫ് ടു അരേ ഓഫ് ത്രീ അങ്ങനെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതിലേക്ക് അവിടെ ഒരു പോയിൻ്റർ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പക്ഷെ അരയിലൊരിക്കലും പോയിൻ്ററിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയോ പോയിൻ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയുകയോ ചെയ്യില്ല കാരണം അത് കോണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പൈലറിന് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കി അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് അടിച്ച് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് സ്റ്റാക്ക് ക്യൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പല അല്ലെങ്കിൽ ട്രീ എന്നൊക്കെ പറയുന്നിടത്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും കോണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ആവില്ല നിങ്ങൾ പഠിക്കും ലീനിയറും നോൺ ലീനിയറും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ ലീനിയർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ സീക്വൻഷ്യലാണ് അതിലിങ്ങനെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് നോൺ ലീനിയർ ആകുമ്പോൾ അതൊരിക്കലും വൺ ബൈ വൺ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലാണ് വരിക പല പല ലൊക്കേഷൻസാണ് വരിക അപ്പോൾ ഈ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രീയിലൊക്കെ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നോട്ടിനെ നമ്മളിപ്പോൾ തൗസൻഡ് തേർട്ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ലൊക്കേഷനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചു പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ നോട് വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെന്നിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ തൗസൻഡ് തേർട്ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ നോഡിൽ നിന്ന് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെന്നിലേക്ക് ഒരു പോയിൻ്റർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ പോയിൻ്റർ അവിടെ തൊട്ട് നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അടുത്ത തൊട്ടടുത്ത മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നുമില്ല പ്ലസ് ടു ആണോ ചെയ്യേണ്ടത് മൈനസ് ടു ആണോ ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലസ് ത്രീ ആണോ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അടുത്ത ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അടുത്ത നോഡ് എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോഴത്തെ നോഡിൽ നമ്മൾ കറണ്ട് നോഡിൽ തൊട്ടടുത്ത വാല്യൂവിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത വാല്യൂ എവിടെയാണോ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടുത്തെ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പോയിൻ്റർ എന്ന് പറയുക അപ്പോ
ओके इतना स्पेसीफि कंशन इन रो अ कूड़ो कंशन अगर साफा अब सैट ऑफ नोड्स दट आर् ग्रेटर दैन फाइव पर कंशन को नोडल आंसर वह रू मू नोड्स आंसर वरू अब अगर कटानूं अंत लोकेशन फैंड ओके अब ऐसी लोकेशन नोड़ वैल्यू स्टोर स्टोर कंपिड़ान एंत यूस सर्चिंग पर ऑपरेशन उपयोग ओके नाधारण सर्चिंग तेज नाटा सक्चर रीती यावरीपीमा ओके नेक्स्ट ऑपरेशन इंसटिंग इंसटिंग पर इट लीड्स टू आड ए न्यू रेकोड और ए न्यू नोड टू द सक्च ऑलरेडी और डाटा सक्चर् क्रियेट अलग सपेसीफि नंबर ऑफ ईटमस नामादेम क्रियेट अल्हे वालूस इंसटेंट ओके अब ऑलरेडी और डाटा सक्चर पर कुछ ईटमस कुछ डाटा अंटे ऑलरेडी डाटे कूड़े और ईटेमेंटू आडी ओके नेक्स्ट वण डिलीटिंग इट लीड्स टू ऋमूविंग इयर रेकोड फ्रम द डाट सक्चर अल डाट ऋमूव डिलीटिंग उपयोग नेक्स्ट वण सोर्टिंग सोर्ट ईटम्स और नोट्स इन द डाट सक्चर अकोर्डिंग टू द वालू ऑफ द फीलड और सैट ऑफ फीलड्स अल वालूस बेस अब ना स्टूडेंटेपाणी अब स्टूडेंटि नेम वे नमुक वे सोर्ट अल रजिस्टर नंबर वे सोर्ट मार्क वे सोर्ट सोर्ट ओके अब अगर ऐप नमुक सोर्ट पटो अब सोर्टिंग पर अकोर्डिंग टू द वालू ऑफ द फीलड और सैट ऑफ फीलड्स अनुस सोर्ट ओके दें मर्जिंग मर्जिंग नमुक दिस् ऑपरेशन ईस यूस टू मर्ज टू सक्चे और मोर टू कंस्टिट्यूटिंग वन सक्चर अब रू डाटा सक्चर ने कूटी योजि रेस मर्ज इन मर्ज रेने मर्जू रेसें कूटी ओर आद डाटा सक्चर अभी मर्ज स्प्लिट दिस् ऑपरेशन ईस यूस टू डिवेड डाटा सक्चर और टू सक्चे और मोर अब और डाटा सक्चर ने वी डिवेडियानो रे अगे डिवेड डिवेड चुदाकानो स्प्लिटिंग इन मेर्जिंग स्प्लिटिंग नमुक अत्र अधिक अर पक्षे अद नमुक नो पढ़ी वे ट्रावेसिंग सर्चिंग इंसटिंग डिलीटिंग सोर्टिंग इधम पढ़ी ओके इन नेक्स्ट वर ऑपरेशन कौंटिंग दिस् ऑपरेशन ईस यूस टू कौं सम ऑफ ईटम्स और नोट्स इन द डाटा सक्चर और डाटा सक्चर एत्र ईटम्स अलग नोट्स कौंटिया कौंटिंग अब पक्षे ट्रावेस नुत्र ट्रावेस दें कोपी दिस् ऑपरेशन ईस यूस टू कोपी डाट ऑफ डाटा सक्चर टू अनदर डाटा सक्चर और अरते डाट वे कोपी अद कोपी पर डाटा सक्चर डाट अड़ डाट सक्चर कोपी दें आक्सिंग अब नो पढ़ी ट्रावेस नाम आक्सो दिस् ऑपरेशन ईस यूस टू आक्स फ्रम द नोट और ईटम टू अनदर वण मे बी नीड सम ऑफ पर्पस टू टेस्ट और चेज एक्सेट्रा अ टू आक्स फ्रम नोड और ईटम टू अनदर वण अर नोडिल अलग आक्स नाम तत्काल वे नोडिले अल वे नोडिले एड़वे उपयोग नूस ओके टस्ट वेट अलग वालू चेजा वेटो अगर ऐसी पर्पसी वे नाम यूस अदान आक्सिंग उद्देशिक ओके अब इत्र डाटा सक्चर ऑपरेशन नमुक पढ़ी ट्रावेसिंग एल नोडि एक्साक्टी वण नीसटू दें सर्चिंग ऐसी वालू तुम्हें आ वालू आ डाटा सक्चर ऐसी ईटो ऐसी नोडी प्रसन्टाण नोकू इंसटिंग आडिंग ए न्यू वालू दें डिलीटिंग ऋमूविंग द कंट वालू फ्रम द डाटा सक्चर 
സോർട്ടിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫീൽഡിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് അതിനെ സോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന് ഓർഡറാക്കി മാറ്റുന്നു മെർജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കൂടി ഒന്നിച്ചാക്കി മാറ്റുന്നു സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടും രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിനെ എടുത്ത് അഗെയിൻ അതിൻ്റെ പാർട്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നു പിന്നെ കൗണ്ടിങ് ആണ് കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര എലമെൻസ് അതിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു എത്ര ഐറ്റംസ് എത്ര നോട്ട്സ് അതിൽ പ്രസൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് കൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ദൻ കോപ്പിയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് യൂസ് ടു കോപ്പി ഡാറ്റ ഓഫ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ടു അനദർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഒരു ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിലത്തെ ഡാറ്റേനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് കോപ്പി ചെയ്ത് വേറൊരു ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് ആക്കുന്നു ആക്സസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നോഡ് എടുത്ത് തൽക്കാലം അതിനെ വേറൊരു വേരിയബിളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ടെമ്പററി നോഡിലേക്ക് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഇന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ വേണ്ടി പർപ്പസിന് വേണ്ടി അതിനെ എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് എന്ത് ആക്സസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയാണ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതും കൂടി നമ്മളുടെ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ വരിക ഇനി ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടിയാണ് ഇതിലുള്ളത് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ അത് നമ്മൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം ഓക